朋友们好，我是林三，今天是八月二十九号，今天给大家继续，呃，报告在阿富汗机场撤军和撤侨的最新情况。今天已经有在阿富汗机场被人肉炸弹爆炸牺牲的美军海军军医的遗体已经被运回美国，另外还有其他海军陆战队。成员的遗体也已经到达机场。我们看到这些传出来的视频，录像者泣不成声。可是令人愤慨的是，白宫的官员，包括国防部的官员，今天在这两个机场完全没有任何一个人出席迎接的仪式。当这些。家属在痛哭当中，当很多人在悲伤当中，当这些前线的海军陆战队的成员们抱在一起痛哭的时候，我们看到华盛顿的这些职业的政客、白宫的高级幕僚、这些总统、副总统，甚至包括国务卿，甚至包括。这些美国军人的直接的上属，他们都没有到机场去迎接这些美国军人的遗体，返回自己的国土。今天，我们知道，又有第十四名海军陆战队的成员抢救无效，殉职在战场上，是他的哥哥把他殉职的消息。公布出来，他的名字是 Dylan m o r o l l a 而且最令人痛心的是，更多的这些牺牲的军人的照片和名字，不断的在媒体上面报道出来。那我看到的最让我痛心的就是这位 n i c o 叫 n i c o 的女兵，因为前两天。我一直看到很多他的照片，尤其是看到他，在那样近距离的对那些女性的阿富汗的女性进行 pat down 那个搜身的检查，所以我多次用过他的照片，也用过他做 pat down 的照片。那他令全世界瞩目的就是他抱着那个阿富汗的婴儿。而且你看她那么样，真的非常漂亮，非常英俊的那个面庞，跟她手里所抱的那个婴孩所形成的那个强烈的对比，可以说在各大媒体，在世界上不同国家，在很多人的心目中都留下了非常深刻的印象。可是就是这样的一位勇士倒下了，他留下的。就是他在喀布尔机场的身影，他抱着阿富汗 baby 的身影。深夜的阿富汗机场，当这些阿富汗人登上飞机的时候，他持枪在旁边警戒。也有白天，他陪着这些阿富汗的家庭走向机场，你可以看到他对他们是那样的热情，那样的温暖。他这样的身影，留给了我们。d a l e n 的哥哥说，他是在一个星期前刚刚被派到阿富汗机场，没想到即刻就殉职。这位海军陆战队的成员刚刚把他和阿富汗小孩的照片发给父亲，不久他就被炸身亡。这些美国军人的惨死激起了美国人民极大的愤慨，请大家听一位妈妈的怒吼。Twenty years and six months old, getting ready to come home from freaking Jordan to be with his wife to watch the birth of his son, and that feckless, dementia-ridden piece of crap just sent my son to die. I woke up at four o'clock this morning to Marines at my door telling me my son was dead. So my son is gone, and I just want all you Democrats who cheated. In the election, or who voted for him legitimately, 
You just killed my son with a dementia-ridden piece of crap who doesn't even know he's in the White House. He still thinks he's a senator. Um, his wife, I, she might not want me to say her name. Um, they just got married on February 14th, and they're expecting a baby on on uh, September 26th. And um, I just can't, I just, I just couldn't sit by idly because I think I need to just process through anger instead of tears. And so this is how I'm going to do it. And Laura Bobert's coming to my house tomorrow. My representative will be at my house tomorrow. And um, we'll speak, and hopefully she'll be able to convey my message to the rest of the United States that this was, she said, your son did not die in vain, but guess what? My son did die in vain. This was an unnecessary debacle that could have been handed, handled properly. They had months and months to, re- to remove everyone from Afghanistan, and they chose not to. And so they sent in freaking, what, 6,000 troops? And my son, through the laws of statistics, my son was one of the ones who just got blown up in a freaking terrorist bomb yesterday. So in, instead of grieving and crying, I'm just getting mad. Biden政府的无能和独执 使 勇士失去了生命，这也是最后一根稻草，让那些上一周还持保守意见、不愿意弹劾拜登的共和党议员立即发生了立场的转变。目前已经有超过三位的共和党议员发出了弹劾拜登、罢免国务卿布林肯的公
体力不支啦，或者是说他的脑筋不够清楚啦。他应该退下来，这是最糟糕的办法。这个就相当于纽约州州长库莫在犯下的滔天大罪之后，能够用一个移花接木、瞒天过海的方法，就是换到一个很小的、根本就是可能都不能成立的罪名，让他退了下来，再上来的人给他一个赦免，那他就是可以就是哎高枕无忧，继续拿他的这个稿费。这一种是最坏的，因为这基本上是像我们现在是黑帮当权，黑帮老大要谁上谁上，要谁下谁下，没有你人民什么事，没有你民选代表什么事，我们在掌控一切，所以我们必须要打破这个僵局。在这个时候，在他们还没有能够动作之前，首先把这个弹劾提出来，而且呢，必须要争取到至少几个民主党员议员的支持，因为我们知道我们在。众议院里面还少了几票，而且不是每一个共和党员都是那么坚定，所以他们必须有听到海量的民意的呼声。我除了给这 McCarthy 写信，也给我自己的议员写信。那我建议大家也这样做。我们的很多保守派的群里面就传这个贴纸。我这个方法比弹劾更有效、更可操作、更简单，就是去签名支持那个。Wendy Rogers 说要求三个州能够取消那个认证这件事情。那我很我非常欣赏 Wendy Rogers， 她是一个女英雄。但是对于我们来讲，如果有一件事情，他要你呼吁人去参与的第一第一句话就是说这件事情很简单，你就先不要相信他会成功。我们现在已经在这个生死的搏斗里面进行了一年多。你还能够相信有任何简单的事情可以把黑帮推倒吗？如果有的话，那天上掉下来这个馅饼也太大了吧！你的脑洞不知道要该有多大才会容纳住这么大的这个这种海口，没有这么简单的事情。我们不要说这个换这个总统，我们换一个校区校董，你都要尽你全部的努力去做，哪有这么简单？现在美国人的问题不是他们没有。醒，美国人是被唤醒的，但是醒了之后还躺在床上玩手机，必须要非常清楚，我们对付的是要夺我们命的左派，要永远奴役我们的左派，他哪会这么轻易就会放下他们得到的这些权利？他们一定会尽一切力量来去抵挡，所以现在能够。做的最符合宪法里面，而又有最有事实根据的，就是拜登犯了玩忽职守，而且他是，我可以说他是符合 criminally negligent， 不是所有的玩忽职守都可以不属于刑事犯罪，有一些是属于刑事犯罪的，比如说我写的这个这封信里面，就是用了一个例子，如果你是有开刀做手术。要切一段肠子，本来呢切了肠子之后要接回来，但是那个做手术的主刀医生，因为他有个约会，所以呢他就赶着要走，所以他没有把钱肠子接好，就把外面缝合了，就说好了做完了，我走了。结果你的肠子呢，就里面的肠里的东西就露出来，露的你腹腔里面到处都感染。这样的失职玩忽职守是属于犯罪的，因为所有的这个。医生都必须知道，接肠子的话，一定是里面先接好，你才可以关外面。就跟这个撤军，一定是要把先那个没有战斗力的人先切撤除，然后呢是把你的辎重撤掉，最后才把最有战斗力的撤去。所以不可能是说先把你最有战斗力的车走撤走，先把空军撤走，把机场让给人家，然后制造了这样的这这么大的混乱。这样的玩忽职守是属于犯罪级别的玩忽职守，绝对符合啊、呃、bribery treason high crime and misdemeanor 这些定义。现在弹劾他是完全符合，所以我们现在就可以推动那些本来只是处于中间、不是那么坚定的那个共和党人，甚至是有一部分来自红区的这些民主党人，因为他会担心。明年的红潮，我们有时候就希望，哎，我们都只希望我们用这个一次的成功，就是说能够把他们都一锅端
。但是如果宪法里面没有这样的例子的话，唯一能够这样做的就是说上街抗议、罢工等等的这些做到非常大。如果美国人都还是只是醒过来，还是在躺在床上看手机的状态。我们不可能期望有这样大规模的全国性的思维。那有人说，你撤下来要换一个啊、呃、新的，又是一样的，怎么办啊、呃？那比如说这个，你你如果弹劾成功，拜登、哈里斯上任，他比他更坏。实际上，不管谁上任，都一样的坏，因为他们是整一个黑帮在掌控。不管他台面上放的是黑人还是白人，放的是老人还是年轻人，还是还是这个女人还是男人，他们最后做出来的都是这个黑帮所做的事情，所以绝对不会说拜登弹劾了之后上来的这个啊比他更坏，或者是比他更好。但是弹劾的过程呢，会打击左派的这个气焰。因为他们就是想说，我们能够把政局玩弄于股掌之中。如果我们拜登要下台，他肯定就是使用这个二十五条。那如果他们能够用二十五条能够让拜登下台的话，我们就彻底输了。当他犯下这么滔天罪行之后，比如说，如果我替你做了一个手术，像我刚才描述的那样，然后呢，我只是说，哦，啊、呃，因为那个林医生那个时候刚刚好。刚刚好生病，所以呢，就是他他做手术的时候心神不定，所以他应该就是被放过一马，然后就让他退休就好了。你觉不觉得这个是你可以同意的事？绝对不是。那另外一我我像那个 Kevin McCarthy 写的这封信里面要求的是说，他必须在谈和拜登的同时，必须要推动。啊，所有在这个撤军的事情上有责任的这些国防部、啊、国务卿、三军参谋部，他们必须要被追责，而且呢，他们必须要换人做。你必须要有让外边的你的盟友看到，我们这件事情是真正的有啊，我们 serious， 我们是认真对待的。否则，如果我们没有认真对待这件事情的话，不会有任何盟友在相信美国。第一，你的盟友相信你的承诺；第二，你的敌人相信你的威胁。如果没有这两样的话，你任何事情都做不成。那要使他们这样相信，你就必须把现在的那些始作俑者必须要引咎辞职，或者是被赶下台。否则的话，没有人相信你已经做了改变。就是让这些。反恐和在阿富汗和在外交事情上已经建立了他们的这个诚信度的人，来作为这个临时的这阿富汗撤军的班子，这样的话才可以重建你这个整个过程的这个可信度。所以必须在这个时候就开始弹劾，不能够再晚，就是说一定要在他们使用这个二十五之前，要要使弹劾能够进行。这样才更重要的就是说，对于我们，呃，大选舞弊的结果出来的时候呢，大家可以看得到，就是说，舞弊不仅仅是说这个过程是违反了宪法，而且呢，给我们国家带来的灾害。那个时候就是说，我们要要求能够让川普总统直接回来的可能性也增大了很多。所以，我们不是说这两件事情是彼此冲突的事情，而是说这两件事情彼此是应该是互补的。对，一边在追查舞弊，一边在弹劾他，然后就发现我们的国家因为这个舞弊造成的多大的伤害，这样才可以。